सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ई एस आई एम आर्मी फार्मासिस्ट एग्जाम क्वेश्चन जिनमें एम कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इरेथ्रोमलास्टोसिस फिटालिस एक तरह का डिसऑर्डर है जो इनमें से किसकी इनकम्पेटिबिलिटी के कारण होता है तो ऑप्शन है ब्लड लिम्स साइनोवियल फ्लूड या बाइल आंसर इसका ऑप्शन ए ब्लड की इनकम्पेटिबिलिटी के कारण होता है मेनली तब होता है जब मदर आर एच नेगेटिव होती है और फीटस आर एच पॉजिटिव होता है तो मदर की एंटीबॉडीज जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक ट्रांसफॉर्म होने लगती है और इस तरह का डिसऑर्डर जो है फेस करना पड़ता है फीटस को इसमें क्या होता है फीटस का लिवर स्प्लिन और हार्ट जो है वो एनलार्जमेंट हो जाती है उसके बड़े हो जाते हैं ये तीनों ही चीजें हिमोलाइटिक अनिमिया है होता है एक तरह का इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हिमोलाइटिक अनिमिया क्या होता है इसमें आरबीसी जो है वो ब्लड में से वो बॉडी में से रिमूव होने लगती हैं डिस्ट्रॉय होके एक नई आरबीसी बनने से पहले ही बिफोर देयर नॉर्मल लाइफ स्पैन इसमें से कौन सी ड्रग एक तरह की पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है तो आंसर है इसका ऑप्शन भी हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है पेरेंटल रूट से दी जाती है जो एंटीकोएगुलेंट ड्रग के कौन से ड्रग्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं क्लॉट फॉर्मेशन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेनली उन लोगों को दिए जाते हैं जो हाई रिस्क पे होते हैं स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक होने के हिपेरिन जो है वो मेनली तीन कंडीशन में दी जाती है डी वेन थ्रोम्बोसिस में देखिए ये वीन्स होती हैं इसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है बट डी वेन थ्रोम्बोसिस में देखिए ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है तो इस क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए दी जाती है देन मोनरी एम्बोलिज्म में दी जाती है देखिए ये लंग्स हैं लंग्स की लंग की जो आर्टरी है उसमें एक तरह का एम्बोलिज्म फॉर्म हो गया है क्लॉट फॉर्म हो गया है तो हिपेरिन को दिया जाता है इसमें इसको प्रिवेंट करने के लिए देन आल्सो दिया जाता है इसको देखिए आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में ये आर्टरी है यहाँ पर से ब्लड फ्लो होना था बट क्लॉट फॉर्मेशन के होने की वजह से यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा तो इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है हिपेरिन पेरेंटल रूट से दिया जाता है जबकि फिनडायन जो है ओरल रूट से दिया जाता है ये भी एंटीकोगुलेंट है एंड वारफेरिन भी एंटीकोगुलेंट है जो कि ओरल प्लस पेरेंट्रोल दोनों रूट से दिया जाता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है कौन से ईयर में पास हुआ था तो आंसर है इसका ऑप्शन है 1954 में पास हुआ था ये बेसिकली ऐसा एक्ट है पार्लियामेंट का जो कि कंट्रोल करता है एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स इन इंडिया किस तरह से कोई भी ड्रग एडवर्टाइज होनी है बेसिकली कोई भी इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ड्रग ऐसे एडवर्टाइज नहीं की जा सकती कि वो हंड्रेड बहुत ही मेराकुलस बहुत ही मेजिकल इफेक्ट शो करे किसी भी डिसीज को ठीक करने के लिए या तो वो ह्यूमन्स में हो या वो एनिमल्स में हो अगर कोई भी ड्रग जो है इस तरह का एडवर्टाइज किया जाता है उस ड्रग का तो एडवर्टाइजर जो है उसको एक वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मींस उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट इनमें से क्या एक तरह का नॉन ड्रग पार्ट है जो कि किसी भी फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए और उसकी टेस्ट मास्किंग के लिए तो आंसर है इसका ऑप्शन ए एडिटिव्स को ऐड किया जाता है आपने सुना होगा एडिटिव कलर्स एडिटिव फ्लेवर्स तो इन तरह के एजेंट जो है उनको ऐड किया जाता है देन प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं इनको ऐड किया जाता है फॉर्मुलेशन में जो जो उनके इन्ग्रीडियंट्स है उनको प्रिजर्व रखने के लिए ताकि वो लंबे समय तक अपनी एक्चुअल फॉर्म में रह सकें देन एक्टिव इन्ग्रीडियंट बेसिकली क्या होती है ये एक ये होती है एक्चुअल ड्रग जो कि अपना एक्शन शो करती है उस फॉर्मुलेशन में देन बाइंडिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं जो मिक्सचर है ताकि वो मिक्सचर जो है अपनी प्रॉपर शेप और को मेंटेन कर सके और प्रॉपर बाउंड रह सके एक साथ प्रोपेन एल्कोलॉइड जो है इनमें से कौन से टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाते हैं तो आंसर इसका ऑप्शन है विताली टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाते हैं ट्रोपेन एल्कोलॉइड देखिए पाइपिरिडिन और पायरोडिन रिंग जब आपस में मिलती है तो ये ट्रोपेन रिंग फॉर्मेशन करती हैं देन विताली टेस्ट में क्या होते हैं देखिए हायोसाइमिन एट्रोपिन ये एक तरह के ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स ही हैं तो ट्रोपेन एल्कोलॉइड जो है उनको ट्रीट किया जाता है पहले फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एच के साथ देन उसको इवेपोरेट किया जाता है वाटर बात पे देन जो रेसिडियो बचता है उसको ट्रीट किया जाता है के इन मीथेनोल के साथ और इसको ट्रीट करने के बाद ये एक तरह का ब्राइट पर्पल कलर फॉर्म होता है जो कि देन रेड बनता है एंड फाइनली जो है वो गायब हो जाता है फेड सभी हो जाता है तो ये टेस्ट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कोई भी स्टेप आपसे पूछा जा सकता है तो इसे प्लीज याद याद कर लें देन म्यूरेक्साइड टेस्ट जो है ये प्यूरिन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है बायोरो टेस्ट जो है ये प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है बायोरो टेस्ट में एंड मिलन्स टेस्ट में सोलिबल प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें से किसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल तो आंसर इसका ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्री को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल देन गोल्जी बॉडीज क्या होती है देखिए इस तरह का एपरेटस होता है बेसिकली गोल्जी बॉडीज जो है वो इन्वॉल्व होती है सेक्रीशन और इंट्रा सेलुलर ट
है देन माइटोकॉन्ड्रिया क्यों को क्यों कहा जाता है पावर हाउस बिकॉज देखिए ये न्यूट्रिएंट्स को लेता है उनको ब्रेक करता है और फिर उसके उससे एनर्जी क्रिएट करता है दैट इज़ वाई ये पूरी सेल को एनर्जी uh, जो है वो प्रोवाइड करता है इसमें से कौन सी ड्रग बेंजो नहीं है तो देखिए ये सारी ड्रग डाइजेपाम नाइट्रोजेपाम ट्राइजोलम या जोलपिडम तो आंसर है इसका ऑप्शन डी जोलपिडम नहीं है बेंजो देखिए सीडेटिस क्लास सीडेटिव क्लास के ड्रग्स हैं ये सारे ही बेंजो में देखिए लॉन्ग एक्टिंग में आती है हमारे डाइजेपाम शॉर्ट एक्टिंग में नाइट्रोजेपाम आती है देन ट्राइजोलम जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आती है जोलपिडम भी सीडेटिव है बट वो न्यूअर एजेंट में आता है इनमें से क्या एक नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि ऑप्टेंड होता है वेजिटेबल सोर्स से तो देखिए ऑप्शन में जिलेटिन दिया हुआ है मिथाइल सेलुलोज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टार्च दिया हुआ है तो आंसर इसका ऑप्शन डी स्टार्च देखिए ध्यान से देख ध्यान देना होगा इसमें आपको नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है और वेजिटेबल सोर्स से हमें स्टार्च मिलता है जिलेटिन भी दिया हुआ है वो भी नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है बट वो हमें एनिमल सोर्स से मिलता है इसीलिए वो आंसर नहीं है मिथाइल सेलुलोज देखिए सेमी सिंथेटिक एजेंट में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट है और सिंथेटिक में आता है बेंजाल क्लोराइड इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं ऐसे एजेंट हो, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दोनों ही फैट में और दोनों और वाटर दोनों में ही सोल्यूबल होते हैं और ये हेल्प करते हैं एक स्टेबल इमल्शन फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा ऐसा चिलेटिंग एजेंट है जिसको मेटल पॉइजनिंग में यूज किया जाता है सोडियम फॉस्फेट फेरोइन बिस्मत सपनाइट्रेट या डायमर कैप्रोल आंसर है ऑप्शन डी डायमर कैप्रोल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मेटल पॉइजनिंग जैसे ट्रीट करने के लिए आर्सेनिक गोल्ड और मरकरी पॉइजनिंग को ऑल्सो इसको लेड पॉइजनिंग में भी दिया जाता है दूसरी मेडिकेशन जो है उनके साथ तो इसको हैवी डायमर कैप्रोल जो है उसको हैवी मेटल चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं ये डायमर कैप्रोल का स्ट्रक्चर है इनमें से कौन से टाइप के फिल्टर जो है वो सेलिलोज के बने होते हैं तो ऑप्शन है मेम्ब्रेन फिल्टर शीड्स ग्लास फाइबर फिल्टर या सेंटर ग्लास फिल्टर आंसर है इसका ऑप्शन है मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो सेलिलोज के बने होते हैं देखिए इस तरह के होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर यहाँ से सोल्यूशन को डाला जाता है तो इसके सर्फेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो लार्जर पार्टिकल है वो रिटेन कर लेता है क्लियर सोल्यूशन क्लियर लिक्विड हमें नीचे मिल जाता है देन शीड्स फिल्टर देखिए इस तरह के होते हैं एसबेस्टॉस फिल्टर पैड होता है सेम यहीं से सोल्यूशन डाला जाता है यहाँ से हमें क्लियर लिक्विड मिलता है देन ग्लास फाइबर फिल्टर इस तरह के होते हैं माइक्रोपोरस ग्लास होते हैं इसमें बहुत ही फाइन साइज के ग्लास होते हैं जिसके थ्रू सॉल्यूशन जो है उसको क्लियर किया जाता है देन सेंटर ग्लास फिल्टर देखिए इसमें फाइनली पोरस ग्लास होते हैं जिसके थ्रू लिक्विड और गैस को पास किया जाता है यह, ये इसका ये देखिए यहाँ पर सेंटर ग्लास फिल्टर है यहाँ से सोल्यूशन को पास किया जाता है यहाँ से हमें क्लियर लिक्विड मिलता है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ई एस आई एम सी डी एन डी एम सी आर्मी फार्मेसिस रिक्रूटमेंट क्वेश्चन एम सी क्यू कवर किया जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू थर्टी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सारी वीडियोज आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिट कीजिए नीचे उधर सब्सक्राइब बटन पर ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे आपका सपोर्ट हमारे साथ यही बना रहे अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे दिवे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में